të ndërruar të lëshikus dhe shumë kristin një ku takuam përse në misioni besimi i kristër orthodox. Në këte mision do të flasë për disa tema që na interesojnë dhe na ndimojnë e të këthemi të këzoti. Fatkesisht neve më katojmë shumë letë dhe më kati na bënd që të largojmë nga përëndia. Më kati është një gjë shumë serioze, është si një mur bronzi që na largojmë neve nga përëndia. Kështu që neve duhet të këthemi të këzotit duke kundështuar më katin, duke uryur më katin. Ashtu si të bëri dhe djali i plankë përshë, si di ku erdi në vete, a ju largojnë nga vëndi ku kërë më kati, në veriti ato pun më katarë që kështë të bërë e mori mali për atin e ti dhe uri për dashurin e ti. Dhe u këthyje me pendim dhe për rusi dhe ati e priti me dashurin. Të njëtë një gjithë bënd dhe përëndia për ne dhe këthimi unë me pendim është një blatim që i përqenë përëndis. Theron ndaj përëndis është shpirt i dërmuar, zemrën e dërmuar dhe të përur përëndia nuk do të apërbuz, thotë i penduar mbreti dhe profeti David. Dërmimin në shpirt që e shëqeron pra pendimin ka dy faqe. Nga një ranë është pendimi për mëkatet që kemi kryer, nga nga tjetër vendimi i patundur për të mos mëkatuar. Pra në qovë se pendojme me të vërtet, fidhimisht ne duhet mojmë të gjithë atë jetë mëkatari që kemi bërë dhe të ndërgjesojme se kjo jetë mëkatari në ndau nga mbretëria e përëndisë. Dhe i ishim afruar ferit. Por, nuk do tjetë kjo shkaku që ne vetë në nëndzis të pendojemi e ti afrojemi Zotit. A i që du në nëndzis më shumë është se ne me mëkatet tona kemi hidhëruar, kemi fyrë dashurin e përëndis. Pa dyshim, dërmimi në shpirt është një dhurat nga përëndia, pra nuk mund të vjithë thjesht nga dëshira njërzore, por është dhurat e shpirti të shenjtë. Dhe që kjo dhurat e shpirtit shenjë të vitë të njeriu, pa tjetër njeriu duhet të kërkoj atë, duhet të kërkoj këtë dhurat të dërmimi të shpirtit që që në pëndimë me sinceritet. Pra ndaj, duhet të përqëndrojemi dhe t'i urejmë gjerat më katare dhe kështu t'i kërkojmë zotit një zëmër të pënduar. Por, si mund të arim neve të vim në pëndim? E para duhet të mohojmë më katet, ose më mirë të themi, të mendojmë për më katet që kemi bërë. Pa tjetër që të gjithë njerëzit janë më katarë dhe të gjithë më katojnë, por ku ne vendosemi për balë përëndisë, duhet të mendojmë për më katet tona dhe jo për më katet e tjerve, sepse fatkesisht ndodhë që kur dikush dëgjonë se është më katarë, a i e vendosë vetën me më katarë të tjerë, shumë më të mdhej, me vrasës, me imoral, me përdonusë, dhe thotë, unë si jam si këta, jo. Shdo njëri ka më katet e tia, dhe shdo njëri më kato në mënyrë personale, dhe shdo njëri do gjukohet në mënyrë personale. Pra ndaj, kur duham të ndërgjësojmë për më katet tona, do të shikojmë vetën tonë për balë zotit, për balë porosive të përëndisë, dhe aty do të bëjmë një analizë dhe pa tjetër se cili për njështë do të gjëndet më katarë. Pra ndaj, neve kur të vim në gjendi pëndimi duhet të mendojmë se shdo më ka që kemi bërë e kemi bërë kunder Zotit, kunder përëndisë të tërmirë, që ka i shumë nga ka shërbyrë si natyrë njërzore, a i nga dhoroj jetën dhe shdo të mirë. Pra, përëndia nga ka kryuar në njërzit, jo thjeshtë që neve të vim në këtë jetë të punojmë, të ndërtojmë shtëpi, të shtojmë, të shtojmë pasuri, dhe pas taj të vdesim. Këto gjera i bëjnë edhe kafshët. Natyra njërzore është kryuar si pas ikonës përëndis me potencialin për të bërë e njashme me përëndin. Kështu që natyra njërzore ka gjera që nuk mund i bëjnë kryesat e tira shtazore, pra qëdhimi i natyrës njërzore është të njoj përëndin, të bashkohet me përëndin, të ju në jetën e lumëtur të përëndis, të marri pjesë në mbretërin, e përëndis. Dhe kjo arjet me antë të besimit, me antë të mistereve të kishës. Dhe kuneve e kemi humbur për sëri këtë bashkim të përëndis, ne rikëthemi të përëndia me antë të pëndimit dhe rëfimit. Pra ndaj të dashu më krishtin, neve duhet të ndërgjesojmi sa të mira nga ka bërë përëndia, por dhe sa më kate kemi bërë neve. Pra, 
Përëndia nga dha të gjithë mjërësin e ti, dashurin e ti, durimin e ti, kohën, por neve i kemi, a, kemi shpenzuar ato më kot, i kemi, a, kemi abuzuar, ashtu si që abuzoj dhe djali plan prishës me pasurin që i dha ati. Dhe shikoni që fash për durimit malë i kemi bërë vetës, dhe kështu do të bëjmë një analizë për më katë e tonë. Për shumë, uh, sa e neve uh, e, e përbuzëm emrin e përëndis, nuk i dhamë nderin që i takon, uh, sa sharje bëm, sa gënjeshtra, sa shpifje, sa gjukyme në zorëm nga goja, uh, sa uh, mos përfidhje dhe mos nërim ndaj prinderve, të cilët janë ikona e përëndis të kne. Uh, sa er e padrejtsuam të afrim, po ashtu edhe i afrim ishtë ikone e përëndis. Sa er neve sham, malkuam, blasfemuam, uh, po ashtu sa er neve e ndotëm uh, trupin me antë shqisave që i keqë përdorë, me antë mëkateve trupore, uh, po ashtu sa er e ndotëm bondën ton të brëndshme, me antë mendimeve të këqia, me mendime krenar, me lavdidashin, Uh, me shdo gjë tjetër më katar. Kështu që, kur bëjmë një analiz, shikojmë që jemi kaj shumë më katar dhe më katët tona janë si rëra e dedit. Përëndaj, duke patur uh, këtë vetë dje për më katit, ne nuk duhet dhe shpërhojmi, sepse djali që është uh, armiku unë, uh, shumë dinak, a i para se të më katojmë e na i zvoglon më katin, a thot, s'ka gjithë, më katin e bëjnë të gjithë, bëjë edhe ti, për ndia është të dasha mirës, do të, do të fali, por, kër e kërëj më katin, djali e zmalon më katin, e thot, ja ti më katove, për ndia është i ashtë, për nuk do të të fali, kështu që a i të qonë në dëshpëri. Por asë njërë e nuk duhet dëshpërojemi, por duhet shpresojmë në mëshirën e përëndisë që është e pa fund dhe e pa anë. Uh, Prandaj, uh, neve duhet t'i afrojmë përëndisë me pëndim. Duhet të jemi zotë më katova, më falë. Uh, dhe për këtë, nuk duhet a, uh, dhe këtë gjenë nuk duhet a bëjmë thjeshtë diçka formale, po duhet a ndjejmë, duhet të derdim lotë, uh, dhe duhet kemi dhimje dhe dërmim në shpirtë. Por, letë shikojmë se sa të këqia nga ka bërë më kati, nga qëfar ka, nga ka privuar më kati, uh, sa që ne bjemë në më kati, kjo nga privon nga dashuria e përëndis, uh, i cili, uh, si them, fyet dhe uh, largohet, ose më mirë themi, ne largohemi përëndis, dhe uh, ne privojmë nga dhuratat e shpirti qenjë, nga misia dhe familjariteti me përëndin, nga përkujdesja atërore ti, nga pjesmarë e në, në trupin mistik të kristit, pra në kungatën hynore. E, kemi vrasin dërgjegjes dhe neve e, e largojmë vetën nga mbretëria e përëndis, e cila në këtë bot është në zemrën ton edhe në kish. Por, e, përveç sa ne do të kuptojmë se Zoti e, e uren më katin, Zotin nuk pajtojt me më katin, qëfar do më katit vogël që tjetë, dhe ne do t'jemi të ndërgjeshëm për këtë. As njerë nuk duhet të gjojmë dinakun që si shtash për para na përshpëri dhe thot Zotin e toleron më katin, jo, Zotin nuk e toleron më katin. Dhe për këtë neve duhet i, i tre, uh, t'i drejtojmë i shkrimit të shenë, t'i drejtojmë i Biblës, dhe aty shikojmë se sa koseguan të Zotin kunder më katin, se Zotin nuk e ka kryuar më katin. Më katin e parë në dim që e kryoj djallin në vetë vete, dhe a i ra nga lartësia ëngjelore, nga vëndet e parë e se në përshka këtë më katit të krenaris, dhe ra dhe nga ëngjelu bë demon. Po ashtu, shikojmë që më kati i egoizmit i ushtur nga djalli, largujt qiftin e parë Adamin dhe Eva nga parë e sa toksore, nga Edeni. Po ashtu, më kati i armisis, shkatroj gjithë njërzimin me përmbytje në kone e nojës duke shpëtuar vetëm noja dhe familja ti dhe me thënë 8 veta. Po ashtu shikojmë që përshka këtë më katit u shkatroj në dy qytete në lugin e Orduanit, Sodoma dhe Gomora. Dhe kemi shumë rrasë të tjerë në shkrimin e shenjë, po ashtu në gjithë historinë e njërzimit, se më kati ka shkatroar i jetë, individesh, familjesh, popuj, qytetrime, Pra ndaj, as njerë nuk duhet me ndojmë se Zoti e, toleron më katin. Zoti e ndëshkon më katin, sepse Zoti e uren më katin. E, por, dim që e, nga dëshurie që ka Zoti për njëriun, a i dha dhe e, 
si them mundësin që njeriu të lirohet nga mëkati dhe të lirohet nga mëkati nuk është thjesht të bësh një lutjet të kërkosh një falje jo mëkati është një borë që duhet shlyer dhe kush do të shlyë këtë borë nuk shlyet me ardhë dhe me argjën nuk shlyet as me një sakrifis njerëzore as me sakrifis kafshësh sepse të gjitha këto janë të pavyra janë të pëgëra për para perëndis mëkati shlyet me gjakun jo të cjepve edhe të dhive ose të shdo kafshe tjetër që fatkesis ka dhe njërzit që vazhdojnë sot bëjnë therore, por këto nuk i pranon përëndia. Mëkati shluet me gjakun e birit të përëndis, që u bë birë njëriu. Pra, shikoni se sa i rezikshëm është mëkati, se mëkati nuk më shluet me asgjë dhe se me gjakun e kryshtit. Pra ndaj, vetëm a i që beson, në qingjin e përëndis që shtuen mëkatet e botës, pra në Isu Krishin që u kryzua për mëkatet tona, vetëm a i mund të shpëtoj, sepse atë shpëton Krishti që pagoj me gjakun e ti, me mundimet e ti, me vdekjen e ti në kryqë për mëkatet tona. Dhe nuk ka mënyrë tjetër shpëtimi, sepse nuk ka mënyrë tjetër shpagimi për mëkatet verse me antë Isu Krishtit, që si që thamë dhe përsërisim, është qingji i përëndis që shtuen mëkatet tona. Pra ndaj Shikoni sa seriosja qështja e mëkatit Por, përveç saj neve që të vim në pëndim Edhe në këthim të këpërëndia Duhet të mbushemi edhe me frikën e ferit Përëndia është dashuri Një atje dhëmshur që pret djallin pëng prishës këthet Po përëndia është dhe drejtësi Dashuri edhe drejtësia e përëndis janë shkojnë bashk Dhe përëndia është i dashur por është i drejt dhe drejtësia ti vepron me dashuri, dhe dashuria ti me drejtësi. Kështu që ne duhet qëkojmë që përëndia e ndëshkon mëkatin, por edhe atë që mbete në mëkat. Pra, dhe për këtë, ne dim që ato kryesat të cilat u rebeluan dhe nuk u penduan, tuk e filluar që nga e osori, pasaj gjitha një të rebelë, për ta është pregatitur feri, Por edhe ata njërës të cilët digjuan djallin, u rebeluan nga përëndia dhe nuk u penduan, nuk u këthyen të këpërëndia, pa tjetë që edhe ata do përfondojnë në ferin që është përgatitur për djallin dhe për demonot. Dhe feri është real, është një vënd mundimesh, është një vënd vuajtjesh, është një vënd ku shpirtrat rebel, demonot do të vuajnë, por edhe njërësit, jo vetë me shpirt, por edhe me trup. Dhe Duhet me ndojmë se a i ferë është një vënd i mundimi të pa fundë. Pra, nuk është një mundim i përkoshë, është i pa fundë. Për shumëllë, qëfar vojt e kanë ata njërës që e humbasin liri në këtë jetë? Pra, bënjë një vepër penale, dënon edhe burgosën. Pa tjetër që humbja lirisë është një gjë shumë, si them, e keqë për njëri unë dhe e vua njëri unë. Me ndojtë të jeshi dënuar përjetësisht, dhe me thënë me një dënim për të jeshtë i burgosur. Por, prap, vojtjet në këtë bot kanë fund, sepse njeri u vdes. Edhe, pra ndaj thuë, në njerë vdekja është ka pak floriri, sepse imbyut të gjitha i dherimet, vojtjet dhe privimet e njeriut. Por, vojtjet e ferit nuk kanë fund, sepse është një vojtje e përjetshme. Pra ndaj, duhet me ndojmë se në atë përjetësi, qëfar do të thetë shpirti i papenduar dhe makatar? Do të thotë, Ja që pësove për krenarin tënde, për marzin tënde, ja ku të quen kënajsit e tua trupore, të cilat i adhërove më te përse përëndia. Ku janë tani kënajsit dhe epshet? Shdo bi të dhanë ato, për ato pa kënajsit i umbe të mira të prieqme, u privove nga lumëturia e qëllore dhe të rashegove ferin e pa fund. Pra ndaj, duke me nduar dhe ferin, ne duhet vim në vete, dhe mos dëgjoni mos dëgjoni ata njërës që thonë feri nuk existon është të simbol ose feri është i boshatisu fatkesisht feri është plot sepse fatkesisht njërësit më katojnë dhe pak besojnë dhe pak për tyre i shpatojnë ferit sepse pak janë serios dhe kur më katojnë pendohen edhe rëferë Pra ndaj të dashu më krishtin, duke pasur këto mendime, neve duhet i afrojemi përëndis, me pëndim, me përursi, me zi për mëkate tona, me vajtim dhe pa tjetër që zoti nuk do të abraktis, sepse 
Zoti tha, kush do vit të këmua, unë nuk do të braktis ata. Por, vazhdojmë edhe dhe të flasim uh, për një mister shumë të rëndësishëm, uh, që në ndimon për ndjesën e mëkateve. Pra të i cili uh, uh, pagëzohet në mërtatit, biri dhe shpirdisheni dhe mjeroset në kishën tonë orthodokse, të gjitha mëkatet, duke filluar nga mëkati studjushor, pra mëkati prindëror, dhe nga mëkati, dhe mëkati personal, qëfar do mëkati që ajtë këtë bërë, të gjitha këto mëkate falen. Uh, sepse uh, pakzimi është vdekje dhe njadhje më krishtin, është një rilindje. Por, për mëkate që bëhen në bas pakzimit, uh, ka një pakzim të dytë. Kjo nuk do thotë se do të qëkojmë prapë në kishë e të uh, zhytë e minuji në mërtartit, birë dhe shpirëshenjë. Por, në, në këter, në këtë pakzim të dytë, ne pakzohemi jo me uj, po me lotë. Uh, pra, ashtu si në pakzimin e parë në udeshuj, në pakzimin e dytë në duen lotë të tona. Dhe, uh, këtë gjithë misteri i pendim rëfimit. Pra, neve do të shkojmë të rëfim më katët tona për para ati që pyrtror, dhe uh, do të rëfim më katin me sinceritet, me pendim dhe me vajtim. Kështu që kështu të marim djesën e më katëve. Kjo është një tjetër bamirësi e përëndis, i cili duke parë natyrën ton të dobët, na, a i në adha një tjetër uh, rilindje. Ashtu si shë në idha në pakëzim, në idha dhe me antë pendim rëfimit, sepse Zotë i urdroj aposujt, qëfar do uh, të falni në këtë jetë, është falur në qilë, dhe qëfar do të bani në këtë jetë, është e mbajtur në qilë. Kështu që uh, Zotë i krisht, autoritetin për të falur, ja o dha aposujve dhe aposujve ja dha kishës, dhe kisha ka autoritet për të falur, sepse është trupi i krishtit, uh, dhe uh, kisha drejtojt nga episkopët, të cilët janë aposujt në, në, në ko, dhe uh, të drejtën e misterit të pendim rëfimit, episkopot ja apin dhe disa përftërimve që quen etër shpirtror. Uh, rëfimi i përullur, i, i mëkateve, është shumë i përqyër të këpërëndia. Në qovëse Adami, të t'i kër, kishte kërkuar fali, zotë, ishë rëfyër, zotë, që t'i thoshtë, zotë, po, më katova, këtë drejt, unë të ashkella ligjin, unë të ashkella porosin, pa tjetë që Adami dhe shte falur, dhe për hirtë Adami dhe shte falur dhe Eva, dhe natyre njërzore nuk do kishte këto peripecisht, si që pati më bas më katit Adamit të Evas, po më bitë gjitha më bas pendimit, më bas mungesës e pendimit të Adamit dhe të Evas. Po ashtu, edhe ka ini, që bëri uh, krimin e parë në botë, për vrau Abelin. Edhe në qovë saj do, do rëfende më katin, të thoshtë e po zotë, une vrava vlajnë tim më falë, edhe ajdo ishe falur. Uh, ashtu si që edhe Davidi më, më katoj bëri dy më katet e rënda, a i bëri më katen e kurvëris dhe më katen e vrasjes. Dhe Davidi, kur profetin atan i erdi dhe uh, i tregoj se përëndia e kështë e parë më katin e ti, a i pranoj, po tha, ka më katuar për para përëndis. Dhe shikoni që farë thot Davidi në psalme, ja rëfeva më kati tim zotit dhe nuk e fshea pa ullësin time dhe thash, do t'ja rëfej më kati tim zotit, uh, duke akuzuar vetën dhe me një ajrë e fale pa besin e zemërsime. Që të bësh një rëfim të sakt, uh, që të pastrohesh uh, nga më katët, kesh një ndërgjegje të, sh, të qetë dhe të shkëllqesh përsëri për para përëndis ashtus si kur u pakëzove, nuk duhet bësh një rëfim thjesht të përcipta, por duhet thjesht i pregatitur për para se të bësh këtë hap të malë për të krysh misterin e pendim rëfimit. Misteri hirshëm i rëfimit kërkon një para pregatitit të posashme. Së pari, duhet pregatitin për para 2-3 ditësh para se të shkojmë të rëfemi dhe duhet të gjemë ko të të rikemi nga problemet nga, nga njerëzit, nga zhurmat e kse bote të gjemë pa ko dhe të mendojmë për gjitha më katet që i kemi bërë në bas pakzimit ose në bas rëfimit të fundit dhe është e këshilushme që të marim edhe një një tabel ku atje e, kemi të shkojtur gjithë porosit e përëndis dhe në bas të këtyre porosive të përëndis neve duhet të vendosim vetën tonë dhe pastaj është e mirë që këto më kate që neve i shikojmë si një thyrjet porosive të përëndis, ti shkurajmë në një letër që kjo në ndimon kur të shkojmë të ati shpirtror, për shkak të emocioneve, por dhe për shkak të, të djalit i cili përpichet në, të nangatroj, kur shkojmë të rëfemi, mos të humbasim a, mundësin dhe të jemi transparent në atë që do themi, sepse mund të ndodhi që 
ti aroj më katet dhe pastaj kemi nevoj për një tjetër e, seans rëfimi. Së dy, 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 të kati shpirtror dhe ti themi të gjitha më katet. Nuk dy, dy, të kati shpirtror të themi vetëm disa më katet, sepse djali e, përveç harezës na bënd dhe një tjetër e, dinakri. A i na thotë, mos i thuaj të gjitha, e, disa thuaj, disa mos i thuaj. Dhe, uh, ka rase që uh, besimtar bjen pre e këti mashtrimi, por ata bënja akoma një më katë më të madhë, sepse ata talen me misterin. Uh, uh, ne ku shkojmë të gati shpirtërën, ne ku shkojmë të jeshtë të këni njeri, por uh, a i është, uh, si them, uh, ikona e përëndis për paranesh, uh, dhe pa tjetër të gati shpirtërën në shikojmë Zotin, dhe duhet i rëfejmë më katët tona me sinqertet si për para Zotin. Ne duhet dim se Zoti i dit i gjitha më katët tona, I, kep, I ka par, si ato që i kemi me mendime, me dëshira, me veprime, ku, uh, kur dhe me këtë dhe si bëm. Kështu që neve nuk duhet t'i fshejmë të më katët, por duhet t'i rëfejmë me sinceritet të gjitha më katët që ne uh, uh, na kontrolon dërgjegja dhe imbajmë mëndë. Së tredi, përshkrimi më katëve uh, duhet t'i te për i kujdeshëm, i përpikëtë dhe hishëm. E themi këtë sepse ne ku shkojmë të ati shpirtror, duhet i themi më katet ashtu si që kemi bërë, por duhet i themi me, me takt, jo themi gjith mënyrës e si kërëm një më katë, sepse kjo nuk është dhe e domozoshme, ndo njerë është dhe e dëmshme. Prandaj duhet të rëfem më katin me hi, ku e themi me hi e shi në kuptimin, të rëfem dhe themi ato që janë të nevojshme për rëfim. Dhe uh, duhet t'i rëfim më katet ku, si dhe kur. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, nuk mund themi kam bërë një më katë, vola, ose kurverova, ose gënjeva, ose mashtrova, ose bëra një krim, ose... Uh, pra, duhet t'i rëfim më katet uh, uh, edhe në rëthana, pse? Sepse, zdo uh, më katë ka... Uh, ka uh, peshen e vetë si pas rëthanave. Për shumët, në qofë një bur ka, kur, ka është bashkuar trupërisht me një grua pra jashtë kurore, kjo quet kurëvëri. Në qofë se kjo bur ka qenë i martuar, kjo quet të rathi bashortor, ose gruaj, ose në qofë se kemi një lidhje trupore brënda familjes, brënda fisit, me kushuri ose brënda familjes, fatkesish ka edhe me prindër me fmi, vla dhe motër, e tjera, tjera, tu kemi inqest. Po ashtu, ku kemi një grua, për shumë që është detyruar të kryo një mardhënje trupore nga dhuna ose nga detyrimi, pa tjetër kemi një përdunim. Pra, duhet edhe këto, na të thua në atë i shpirtroj, që a i të shikoje në qfarë e thanë është bërë më kati që të japi edhe, si të themë, jo vetëm uratën për falën e mëkatit, por edhe për shërimin e plagës së mëkatit, sepse mëkatit është një plag, plag, edhe ai me dashë edhe ai pa dashë. Kështu që edhe medikamenti, shërimi që jepet kësaj plage është i ndryshëm. Prandaj duhet të jemi dhe transparent, si shtam asa është e nevojshme për para atit rëfys. Pashtu duhet të gjemi një atë shpirtror i cili ta një gjykim të drejt të ur të mëqur. Ati shpirtror e kemi thënë dhe përserisim është si një mjek, si mjek u i familjes. Dhe pa tjetër që e mjera është të kesh një mjek tjet i zoti, tjet i aftë në profesionin e vetë. Kështu që dhe ati shpirtror zgjidhet. Nuk mund ma është do priv që e takon dhe ta bësh një ati shpirtror. Pra duhet të zgjidhim ati shpirtror, sepse, thot zoti, një qofë se edhe aji që ti kërkon dim është i verbër, atër i verbi u dhe ishtë verbi dhe të dy bjen në grop. Kështu që duhet të gjejmë një njëri të ndryquar, pra ndaj e zgjedhim atin shpirtror. Dhe, e, si e zgjedhim, e, duke digjuar për atë, e, por edhe duke ju lutur përëndis. Dhe përëndia do të në japi ndryqimin e, për ata shpirtror që na nevojitet, sepse edhe karakteret e njërzve janë të ndryshmë, disa janë sentimental, disa janë të ashpër. Kështu që dhe ati shpirtror e, përshtatet e, natyrave të ndryshme. Uh, por, në raste, kur nuk kemi mundësi për zgjedhur atin shpirtror, do marim atë atë shpirtror i cili është i disponushëm. Sepse, edhe kur jemi të smur, pa tjetër që kemi nevoj uh, për një mjek të, uh, të specializuar, por, 
kur kemi një emergjen, një urgjens, pra në hem atë mjek që si të temë është mjek urojës. Shtu edhe ndodhë dhe me atin shpirtror. Në qovë se nuk kemi një mundësi zgjedhje, do pranojmë atë që ka caktuar kisha dhe do shkojmë të rëfejmë më katët tona. Dhe që një një rëfim të jetë i dobishëm, mund të emi se ka nevoj për këto veqëri. Êshtë të jetë një rëfim i shkurëtër, por gjithë përfshirës, pa fjalë të tepërta dhe të kota, thamë dhe pak më përpara, pa përsëritje dhe nuk devjojmë kur të regojmë histori, pra nuk i devjojmë histori si pas interesit tonë. Sepse ndodhë diçka, i kur shkojmë të këmisteri i pendim rëfimit, kërkojmë të devjojmë historit pra të të sidhim si shë nga interesone për të ullur për gjesin tonë. Duhet jemi të përullur me pendim të thellë për gjendjen e më katit kur kemi rënë dhe këtë e reflektojmë edhe me me sjedhje, me qëndrim. Duhet jetë një rëfim i sinqertë pa justivi kime ose fajsime të të tjerve apo dhe të vetë djallit sepse mund të themi që unë më katova për fajnë e kishtë e filani, fajnë e ka djalli. Pa tjetër që ata mund tjenë shkaktar edhe djalli, edhe dikush tjetër, por përgjësia është e jona. Ne nuk duhet të kryeni atë më katë, sepse askush nuk të adhunon lirin të ndër, po je veti që bësh rob i të ndimit. Po ashtu, rëfimit duhet tjetë pashtyrje, Pra, duhet jetë i lirë, pra, pa tjetë e që ku shkon të kati rëfysë, si të mos për ata që nuk kanë eksperiencë, kanë për e të parë, ati shpirtror ose ati rëfysë të ndimon, të kujton disa më kati që janë përgjishme dhe ti thuash, po, kam bërë këto apo jo. Por, e mira është që ti ku shkon të kati rëfysë, ti jesh pashtyri, ti thuash gjerat ashtu si që indjenë. Pra, mos i të nëzjeri me grepa ati shpirtror, sepse atër e ti nuk ke pëndim duhet jetë një rafim i matur i të karakterizohet nga drecësia reguli drejt dhe mënquria formulimi i qartë i asaj që kemi bërë të jetë i plot që për mbreja të gjitha mëkatet jetë një pendim rafim me shpres si doga njeri doga njeri vajti në tempull dhe a i vajti se kështë shpres dhe më shira përëndisë dhe tha ato fjalë më shiro mua më katarin që nuk e meritoj më shirën tëndë. Shtu edhe neve, shkojmë të misteri pëndim rafimit, nga rafim më katët tonë se kemi shpresë e Zotit, i falë ato, prandaj, ku shkojmë, asë jenë nuk duke mi dushim se Zotit nuk nëra i falë, por Zotit i falë në bastë të sinceritetit dhe pëndimit tëndë. Po ashtu, rafimit duhet jetë mistik, duhet jetë i fshet. Jo më konë kod kisha jonë orthodokse e ka bërë misteri pëndim rafimit në këtë mënyrë, pra të fshet. Më përpara, misteri i pëndim rëfimit ka qenë publik, pra një makatar, vinte dhe rëfej për para episkopit, priftrimet dhe gjithë të komunitetit fetar. Por, më vonë, kur kryshterimi u bë pasaj një fez zyrtare, perandoris dhe në kish vinin shumë njerës, humbi a i misticizmi ose a i si them, shëqeria e ngushmi disë të kështërve, dhe për mos të keqë përdojë rëfimi, mos të denigruar një person, atere kisha e bëri misterin privat, pra ati shpirtror dhe a i që kërkon të rëfim më katet, dhe ati shpirtror përfajson gjithë komunitetin. Por, misteri është i fshet, pra a i më katë që rëfet nuk thuet, si nga ati shpirtror jo, jo, por dhe personi që rëfet është mirë që ato që i ka thënë ati shpirëtorë nuk duhet i thotë. Edhe në qofë se dikush, dhe gjonë një rëfim, pa dashje, edhe gjonë, a i nuk duhet të thotë ati që ka dëgjuar asë njerë. Pra sepse është i më katë shumë i rëndë. Dhe që misteri përndim rëfimi tjetë efikas, duhet që përvese përndohemi dhe rëfej më katë e tona, duhet të marim vendimin që të mos më katojmë më. Pra, nuk ka vlerë ku neve bëjmë i më ka dhe themi hën se dëshkoj të arrëfej dhe këshu nga i falë zotë. Jo, por ne dëshkoj me pendim që me këtë më ka të idhëruam zotin dhe do mundoj me gjitha energji tona, fuqit tona, psikike, shpirtrore, trupore, të mos më katojmë më. Edhe diçka tjetër, ne do të shlujem atë që i kemi padrecuar tjetër. Për shumë, në qovë se i ke marë diçka padresish, i ke vjedhur diçka tjetër, nuk mund të themi vetëm që po, vola dhe zodi ma falë. Jo, atë që ke marë duhet ta 
Këthesh, po ashtu, në qovë se dikujt i ke bërë diçka të keqe, pra e ke gjykuar, e ke përgojuar dhe e ke dëntuar, do të shkosh të thuash, më falë vla unë jam a i që ta bëra këtë të keqe. Kështu që kjo është pëndimi dhe rëfimi i sinqert. Ata e thot dhe zoti, para se të ja për shduratën shko pajto me kundër gjyjë si sëtën. Pra, neve duhet i themi aty që u kemi bërë të keqë një më falë, por dhe duhet t'ja u kthem ato gjera që i kemi padrecuar. Dhe në qovë se përshamu kemi marrë diqka padrecish, pronën, pasurin, diqka, dhe nuk i gjem ata persona, duhet shkojmë të fmit e tyre, të kush nipat e tyre, dhe në qovë se nuk i gjem asta, atere, ate që kemi marrë padrecish, duhet t'ja kthem kishës. Se vetëm ashtu paranohet pëndimi rëfimi. Në dim që kur Zodi Zukrish vajti në në shpinët Zakeo, Zakeo nuk pranoj vetëm që ishte një doganjer hajdut, por a i tha, atë që ka marrë do të akthej katër fish, vetëm atërë Zodi tha që në këtë shtëpi e erdi i shpëtimi. Pra, mos të gjinjemi, mos thjesht bëjmë një mister pëndim rëfimi këshu formal dhe përsëri mbajmë gjera dhe tjera për adresisht prona pasuri e diçka tjetër. Dhe vazhdojmë me intriga, tha shëtheme, që ju kemi bërë tjerve dhe të tjerët vojnë për shkak të këtyre padresimi që ju kemi bërë. Duhet, sa është e mundur t'i shluim, t'i zgjidhim të gjera. Atere vërtet, më katë e tona falen. Dhe së fundi, duhet pranojmë me gadishmëri kanonin që ne e pati shpirtrorë. Ati shpirtrorë e tha më shësi mjeku, i cili ku shikon që është një një smundje e më katit që nuk me afton vetëm me një seancë rëfimi, a i të thre dhe njërë tjetër dhe të jep disa regula. Do me thënë disa kanone i themi neve, si përshëmu disa dit kreshme ose disa metani të këshilon të japësh lëmosh, pra ose të ledzosh kemi në shenjët ose disa gjera tjera, dhe këto janë mjetë pedagogike ose si të medikamente terapeutike për shërimin e së mundjes së shpirtit edhe trupi përshkak të mëkatit ashtu si që vepron edhe mjeku për problemet shëndetsore. Por, letë flasim të ashti edhe për kreshmën, lëmosha dhe lutja. Këto tri motra ndimojnë në pendim pra si kreshma, lëmosha dhe lutja. Këto të trija caktojnë edhe si kanone, si që tha më përpara, nga ati shpirtror, pra përshërimin e plakve të mëkatit. Pra ati shpirtror më pëthot të bësh ka i ditë kreshëm, ose të shtosh lëmoshën, ose të shtosh edhe lutjen. Këto të treja përbëjnë dhe armën më efikasën luftën me tri pasione të mdhaj që kemi në njërzit, krenaria, argjendashja dhe epshi. Me kreshëm, kështë e lufton epshin, me lëmoshën lufton argjendashin dhe me lutjen krenarin. Për më dhemi se këto tre virtutet të kryshtera ndimojnë jo vetëm në pëndimin e mëkatarit, por janë dhe një blat e tre fisht kushtuar për rëndisë. Me kreshëm ne sakrifikojmë mishin ton, ose natyrën ton mishore. Me lutje ne japim gjithë shpirtin ton të këpërëndia, me lëmosh ne afrojmë të mira të këj afrëmi, po dhe i afrëmi është ikone përëndisë. Shfaja kemi bërë të afrëmi, tja kemi bërë zotit. Por letë të flasim për pak për të treja këto virtute të rëndësishme, kreshma, lëmosha dhe lutja. Kreshma është një mirë e madhe, sepse është një mjetë që në gadhëm përëndia dhe si shta më sipër me kreshëm luftohet epshi dhe për ullet mishi dhe gjitha dëshirat më katare që në grje kundër frymës. Në duhet dim se ka një luft në mjetë shpirtit dhe trupit, sepse shikoni që fartot aposullit, sepse mishi dëshiron kundër shpirtit dhe shpirti kundër mishit dhe këto janë njëri kundër tjetit që mos bëni ato që doni. Me kreshëm përmbajen pasionet, largohen me ndimet e papastrë, zhduket fantazit e ndyra, edukohet goja, aratisen demonët, kreshma bëjnë që trupit i nështrojt frymës, e ndryshon mëndjen, e fuqizon lutjen, mbështet pëndimin, ruan pikëllimin, e përforcon të lirësin. Kreshma vë fred dëshirave të shia, është të thika që pret dashurin e sëmur, për vetën, shkateron epshin, lind frikën e përëndis, kultivon durimin, është e mel i virtutit dhe roje e shpëtimit dhe këto në jep kreshma. Kreshma është ndërmjësusja unë e fuqishme për nëzotit, dhe shdo gjë që ne duham që përëndia në e plotsoj duhet ashtë shëqërojmë me kreshëm dhe këte e mi në shkrimin e shenjë 
Për shumull një një vitët e të rojqin moshinë e përëndis duke kreshmuar dhe zoti nuk e shkatroj qytetrimin e tyre ose qytetin e tyre. Po ashtu, shikojmë që profeti Daniel u përgjigjë për atështë farë ndodhë të Izraelit duke undequa nga kërëngjit Gabriel në basi a i ishte duke kreshmuar. Po ashtu, tre djemët shpëtuan nga fura Babilonës dhe nuk u dojnë sepse ata për para ishin kreshmuar. Po ashtu, mbreti David u armatos me kreshëm para se të luftonte me armishtë ti. Po ashtu, Mojësiu ishte duke kreshmuar, duke agjeruar para se të merte ligjin. Pra, këtë e në mund themi ato që farë në amëson shkrimi shenjë se që farë do bje ka kreshma. Por mbi të gjitha, është të vetë Zotë Jezu Krish, biri përëndit që bërë bërë një riu që kreshmoj dhe agjeroj, jo sa i kishtë e nevoj, por e bëri këtë për në i dhe neve edhe si një mjetë, edhe si një mësim, dhe me anë të kreshmës, a i e turporoj djallin, i cili shkoj dhe kërkunda të ndonë të kështë nuk e thënë në qofë se biri përëndis merë këtë gurë dhe këtë e në bukë, por qëfar u përgjitë kërishti, njëri nuk jeton vetëm nga buka, por nga shdo fjalë që thotë përëndia. Pra, shikoni sa të mira ka kreshma, por kreshma nuk është një qëllim në vetë vete, e thamë dhe për sërisim është një mjetë, një mjetë në këtë ultim drejtë zotit, dhe prandaj kreshma nuk do të thotë largimi nga disa ushime, por largimi nga mëkati. Shikoni që farë thotë shënë një angujartin në lidhje me kreshëm. Kreshme ndeshme, thotë, nuk është ajo që largoj nga disa ushime, por ajo që dëbon mëkatet. Dhe shënë Vasili ma thotë, kreshme vërtet është të bëshë i huaj për mëkatet. Pra, në që ose ne, kreshmojmë dhe vazhdojmë mëkatojmë, atër, kreshme është një djetë ushimore dhe nuk ka asë një vlerë, por kreshme duhet në ndimoj që t'i vëjnë frej pasioneve të trupit, të mishit, pasioneve mëkatare, pra të mos mëkatojmë. Përveç kreshme kemi dhe lëmoshën. Plëcu se e do mos doshme e kreshme është në lëmosha, sepse kreshme pa lëmoshën dhe vetë përmbajtjen është si diçka që është të pa vepra dashurie, ose që i përëngjan kandilit pa vaj. Për shumë, ne dimat të parabolën e dhjetë vjegjereshave. Ishin pes të mara, të cilat kishin kandil, pos kishin vaj. Pra, shë do të thotë, ato nuk ishin vepra pamirësie, pra nuk ishin bërë përdolim të kja afërmi. Kështu që drita e kandilit tyre u shua dhe ato nuk ini me qëfar të ndizin. Kështu që një besim pa vepra është i vdekur. Pra ndaj, edhe kreshma duhet shëqërojët me lëmosh. Lëmosha përmbred përmbred përmbled dashurin dhe e të afërmi dhe shpërbled nga përëndia. Dhe lëmosha pastron më katet. E madhe është fuqia e lëmoshës, thotë shën ambrodzi, sepse me ujnë e freskët të dashuris pra të lëmoshës, shuan zjarin e më kateve tua. Shikoni që farë në thuet për sëri, kreshma i vyshk pasionin e mishit dhe shduk shkaqet e më katit, por nuk dhuron terapit të plot në shpirt, sepse nuk e ndjek dhe nuk e ndimon vaj dashuris, balsami dhe mshuris, i laqi, i lëmoshës. Pra, nuk një afton vetëm kreshma që të nëndaj më kati, po për të shëruar plaga e më katit, duhet edhe ajo bëmirësia ndaj tjetit. Ashtu si Zotë ishtë i të reguar i më shirëshëm e neve dhe në i falë më katit, në i shëron plaga dhe më katit, të njëtë në gjenë ne duhet të bëjmë për të afërmin tonë. Pra, ne duhet të javim nga to që janë tonat, dhe do t'ja bim nga ajo, se më themi, dhe pjesa më e mjera jona, ashtu si dhe Zoti nuk të regohet i kursyre me neve. Dhe, pra ndaj, do t'kemi kujdes dhe mënyrë se si e bëjmë lëmoshën. Lëmoshën nuk do t'bëhet për egoizm dhe krenari, sepse ajo këthet pasaj në t'kundrët. Shikoni që farë thot Zoti, kujdes mos bëni lëmoshën për para njerëzve, që t'u shikojnë për ndyshe, mos pris një shpërblim nga ati qëllor. Dhe, tham që lëmosha duhet bëhet me i qëllim të mirë, dhe jo thjesht për duke, a që dhe më tepër nga ato të pricat që nuk nga duen, pra se them nga e buka e prishur që së nga duhet dhe hedhim, ose nga ato ushimet e prishura, edhe ja falim dikujt, ose robat e vjetra dhe japim. Jo, duhet japim gjerat mira të tjerve, sepse nuk japim tjetrit, po japim zotit. Dhe Zoti shikon qëllimin asaj qëfar të shtyn të i për të bërë një lëmosh. 
Kemi një ras kur Zotë Jezu Krish po qëndron dhe në tempull dhe atje pa në vëndin ku hidheshin lëmosha ose ku hidheshin ato për tempullin, pra për të mbajtur tempullin, Shikoj që njerëzit e pasur hidhin shumë nga të pritës atë tyra, kurse një grua, thot, e varfër, hodhi, thot, atë që farë kishte. Të gjithë njerëzit pa në atë grua që hodhja, a që pak, thanë, për që farë po edhe ka që pak, por krishtin daloj dhe i thanë zëzve, kjo hodhi më shumë nga të gjithë, sepse të gjithë hodhën të pritës atë, të atoj që nuk i dueshin, dhe e bënin me në mënyrë publike për të të rejqër simpatinë e di njerëzve, kurse kjo thot oli gjithë shka që kishte. Pra, shikoni se të Zoti Gjerat ka një tjetër gjukim. Pra, Zoti shikon dhe motivin. Pra, ndaj dhe Apostol Pavlin a thot që duhet t'i api me gëzim, se cili le t'i api atë që i thot zemra, por pa u zemëruar, apo të dytyrohet, sepse përëndia do atë që jetë me kënajsi. Por, Tani letë vim për shëmullë, si mund t'japë lëmosh një i varfër, sepse ne themi që një i pasur ka mundësi t'japë i lëmosh, sepse ka me të tepër, ta kurse i varfër që a t'japë, t'japë i dhe bukën e gojës. Por, pa varsi sa i nuk mund t'japë i gjera materiale, pa tjetë që ka diqka për të dhenë. Pra, shdo të thotë, a i do t'japë i nga koha e ti, pra, të vuaj bashkë me të afërmin e ti, të ngushëlloj të pikulluarin, të këshëlloj atë që është në rrug të gabuar, të shërbej me vetën e ti, me energjit e ti, ati që ka nevoj të vizitoj të sëmurin, dhe që a ishtë të lutet pa pushim për njerëzit në nevoj. Kjo është lëmosh, dhe është një lëmosh që është baraspesh dhe me atë lëmoshë materiale. Shikoni që farë thotë Shën Grigor dialogu në lidhje me këtë loj lëmoshë. Se a i që lutet për tjetit dhe vuon bashkë me të, me gjithë shpirt, nuk është e pak lëmosha e ti kërasuar me atë që je para, sepse i dyti afron gjera materiale, ndërsa i pari, je vetë shpirtin e ti. Po ashtu shën Agustini, thotë se lëmosha me male që mund të bësh, është të falësh me gjithë shpirt atë që të padrecoj. Kure falë të afërmi, thotë, atëre mund të shpresosh falin e më të katëve të tua nga përëndia. Ahë, Pra ndaj të dashur më krishtit duhet jemi të zëmër gjërë me ata njëzë që në kam padrecuar. Edhe neve kemi bërë padresi për para zotit edhe të tjerve. Kështu që përëndia lejon që të shlujem ato padresi tona, pra ndaj dhe zotit thotë, luma ta që të regojmë më shirë për të tjerët, sepse atyre do t'ja përëndia më shirën e ti. Ose një vënd tjetë nga thuet, me atë masë që ti e ma tjetërin, me atë masë do të masë edhe zotit ty. Përvesh në mozë kemi dhe lutja. Ku lutja bëhet me besim e përrusi, dëgjohet nga Zoti. Vetë Zoti tha, kërkoni dhe do t'i jepet, sepse kush kërkon merë, dhe të gjitha sa kërkoni me besim, do të merëni. Por, lutja është një privilegji malë që nga ka dhëmë për ndia neve njerëzit, njerëzve, sepse lutja shuan më katët, dhe bonë demonët, e tonë elementet e natyres, në gjallë të vdekurit, po ashtu kontrodonë elementet në natyrës dhe gjithë fatkesit e natyrës, nëzje shpirtra nga hadi, bënë që dira shenja. Shikoni që farë thotë Zoti, ju siguroj se po t'i thoni këti mali, ngriu dhe hidhu në detë, pa dyshuar brënda teje, por me besim, atere do të bëhet ajo që kërkon. Pra ndaj po ju themë, të gjithë sa kërkoni në lutje, besoni se do t'i meni dhe do t'ju jepet. E tërë të shenjë në thonë se lutja është mardhënja dhe lidhja njëriut me përëndin, ruajtja e botës, pashtimi me përëndin, në na e lotve, ndjesa e mëkateve, ura që shpëton nga tundimi, muri që mbron nga pikëllimet, shkatrimi i surmeve të demonve, goditësi i dëshpërimit, zgjidhja e pikëllimit, qëtësimi i zëmërimit, burimi i virtuteve, dhuruese e dhuntive e hynore, ushqim i shpirtit, ndryqimi i mëndjes, pasqyrë e përparimit shpirtëror. Po ashtu, lutja është edhe një gjukatore, sepse, ku ne lutemi, shkojmë përpara gjukatës së krishtit, përpara krishtit, dhe në qose në këtë jetë, ne imi afruar krishtit, me pendim, me lot, kur të vi krishtit për e në dytë, dhe të gjukoj gjithë njerëzimit, atëra i do të regohet i më shirëshëm me ne. Pra ndaj, të dashu më krishtin, të lutemi, 
dhe të gjem ko për të lutur, do të gjem një ko brenda 24 orëshit, shdo dit, një ko për përëndin, dhe të largohemi nga shqecimet, problemet, nga të afrëmit, si shto dhe zodi kur të ludesh mbyllu në dhomën tënde. Ka dy kuptime, mbyllu në një vënd që të tjerë nuk të shqecojnë, po mbyllu edhe në zëmërën tënde. Dhe atje drejtoju atit tënd që të shë fshëurazi. Përëndia që ku do ndodhë dhe në mundin veçanë përëndia që atje ku luten, si tha zoti, kur dy vete janë bashkuar në emrin tim dhe luten, unë jam i distyre. Prandaj, ku ne lutemi, përëndia afrojen, afrojen ëngjit. Dhe aqë më tepër dhe ku ne lutemi më shumë se një, dy, tre, pa tjetë që përëndia është midis nesh. Por, përvesh lutjes e përbashkët, lutjes që bëjmë dhe në kishë, kemi edhe nevoj për një lutje personale, një mardhënje personale me zotin. Ne dim që mardhënja jonë me zotin është një mardhënje kishtare, është një mardhënje komunitet, por është një mardhënje private. Zoti është dëndër i shpirtit tonë. Dhe ashtu si vje një moment që dëndë dhe nusja shkëputen nga syte tjerve dhe bashkojnë me njërë tjetin në fshetësi, në dhomë nusërore, kështu edhe shpirti unë duhet komunikojnë me zotin, dëndër i shpirtit tonë, në atë dhomëzën e lutjes. Pra nda kemi nevoj dhe për lutje personale. Dhe duhet të lutemi dhe me besim sepse Zotit na i digjon lutje. Të gjitha lutjet Zotit i digjon dhe pa tjetë që Zotit e përgjigjet të lutjeve tona. Do me thënë, ajo që kërkon u bë, ajo që kërkon nuk do bëhet tani ose do bëhet më vonë, ose ajo që kërkon nuk bëhet sepse nuk është e mirë për ty. Pra të gjitha lutjet kanë përgjigje. Po, duhet din dhe si të lutemi. Pra, me njerë në nuk duhet fillojmë me kërkesa, por ne duhet fillojmë të adhërojmë përëndin, të lavdërojmë përëndin, për shdo të mirë që a i në ka bërë dhe mbi të gjitha të falenderojmë për mëshirën e ti, për dorimin e ti, ti kërkojmë falje për mëkate tona dhe në basi të pajtojmë e përëndin, pas taj mund të kërkojmë kërkesa tona për vete për të afërmin. Vetëm atere lutja të gjohet dhe mbi të gjitha që farë tha kërishti kërkoni së parin bretërin e përëndis dhe drejtsin e ti dhe gjitha gjerët do të shtohen. Pra neve do të kërkojmë së parin bretërin e përëndis. Për qëra i lutemi sotit? I lutemi thjesht të na shtoj disat mira material në këtë jetë që sotit kemi në nesër do t'i lëm ose të ne api disa vite që do vi një dit që i koha do mbaroj. Pa tjetë që këto mirë jam, por nuk janë të domozoshme, nuk janë primare. Primare është të kërkojmë mbretërinë e përëndisë, të bëjmë pjesë e mbretërisë e përëndisë dhe drecisë zotit. Pra, të kërkojmë zotit, zbatojmë porosit e përëndisë në përpara përëndisë dhe përpara njerëzve, që njerëzit duke parve pra tonë atë mirat, lavdërojmë përëndinë dhe të këthenë të përëndinë në përmjetë nesh. Kjo pra është kërkesa e parë, pas taj të gjitha do të ju jepen, thotë zoti e di për të farë kemi nevoj letësi. Arsye që sot njërzit kanë probleme të mëdha personale, familjare, psikologike, shpirtrore, trupore, sociale, nuk është se zoti nuk digjon, ose zoti është larguar dhe e ka abandonuar këtë brezë. Jo, është kjë brezi pa besë i moral që është larguar nga përëndia. Pra ndaj dhe kemi këto probleme gjithmon e më shumë në rritje. Por, lutja duhet bërë me besim dhe me përursi. Pra, duhet jemi si a i lypsi që i kërkojnë në zotris. Nuk duhet kërkojnë me arogancë. Nuk na i ka detyrim përëndia të na i plotësoj lutje tona. Por, me përrësi, përëndia do të na digjoj, sepse vetë zotri është i përullur. Si ta kreshti, mësoni nga muaj që jam i but dhe i përullur nga zëmra. Dhe, duhet dhe të afrojnë me lotë. Lotët e pëndimi të reqin më shirë në përëndisë. Ashtu si një fmi i cili shkon me lot për para atit në në zvet dhe i kërkon falje dhe prindin nuk duron dot nga dhëmshuria dhe e fal, e aron atë shqecim që i ka shkaktuar fmia dhe pasaj kujdeset për atë fmia për që afon dhe aplotson gjithë kërkesat, kështu është dhe zotit. Kur a i shikon që neve e jemi të dërmuar shpirtërisht, i kërkojmë ndjes dhe falje për mkate, i afrojmë lot të tona, atere zotit në i plotëson të gjitha, por shikon një qëfar thotë, të lumur jeni ju që ta një qani, sepse do të gëzoni, të lumur jeni ju që mbani zi për mëkatue, sepse do të ngushëlloni dhe i ma do tjeshtë problemi juaj. Pra ndaj, të dashu më krishtin, duha ta mbyll këtë emision me një histori. 
Zoti dërgoj janë gjithë e ti dhe uh, i thashkoni në botë dhe mësini gjënë më të shmuar që ka bota. Dhe a janë gjithë që të sjeli gjënë më të shmuar, pa tjetër do të marrë një qmim. Uh, në gjithë gjithë vrapuan në tokë uh, për të kërkuar gjënë e shmuar. Dhe u paracit e njëli i parë i cili uh, kishte një, një gurë të shmuar për, uh, në dorë dhe e afroj për para fronit për ndisë. Guri që shumë i shmuar dhe e njëtë mendojnë se këtë do të afitonte. Po qëfar ishte këtë gurë shmuar? Që djersa e një puntori i cili ishte duke bërë një pun të ndershme uh, për vetën dhe për tafen. Pa tjetër që djersa e puntorit është e e është e pranuar të Zoti, është e pëlqyer, por Zoti tha nuk është kjo tha, më e mirë. U afroi një angjell tjetër, ai kishte një tjetër gurë shmuar, një rubin të kuq, që afroi përpara perëndis. Angjë than ky do ta fitoj. Çfarë ishte ky rubin? Ishte pika e gjakut e një dëshmori, e një a, a, që u dha jetën për të afërmin, për të mbrojtur a, të tjerët. Pa tjetër që kjo a, është një vepër e madhe. Por për sëri Zoti tha nuk është kjo. Më në fund u afroi angjell i tretë që mbante një diamant të shkëlqyer në dorë dhe afroi tek froni perëndis. Dhe perëndia tha: "Ky është guri më çmuar. Çfarë ishte ky diamant? Ishte loti i një mëkatar të penduar përpara atit shpirtror. Që angjelli kishte marr këtë lot dhe ky lot që i rrethyen në një diamant përpara perëndis. Prandaj të dashur më kështi. Ë, në qoftë se ne do pendohemi, do rrethehemi me lot, këto lotë tona nuk shkojnë kot, se nuk janë lot dëshpërimi po ja lot shpëtimi dhe këto lot zoti i kthe në diamant dhe e zbukuron kurorën ton që do të na japi në fund në gjykimin e madh ë për shkak të pendimit dhe rrëfimit ton të sinqert. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision për të akuar në emisionin tjetër. Deri atëherë miru pafshëm.